de la terminal? ¿Está allí o no? Hola Vicky, buen día. ¿Cómo, cómo andas Genia, del fútbol mundial? ¿Cómo andan? Bien, todo bien Vicky. Contanos, ¿dónde estás? Así como lo decía Agustín, estamos en la terminal de Omnibus, en Rafael, y venimos a ver cómo es el tratamiento de los colectivos al arribar a los Bien, ¿y cómo, qué, qué está pasando? ¿Han arribado colectivos? ¿Qué ha pasado algo? ¿Por dónde pasa la cuestión? Mira, estamos desde muy temprano acá trabajando. El primer colectivo llegó a las 10 y 25 de la mañana, ¿Mm? procedente del hospital de Malargo. Y estuvo muy tranquilo, apenas ocho pasajeros que fueron eh, consultados por varias fuerzas que están trabajando en la terminal, como la Policía Federal, la CNR y Policía Paternal del Parlamento de la Terminal. Uh -huh. ¿Quiénes están trabajando? A ver, vamos a, a recordar ent entonces, además de la CNRT, que tiene que estar siempre por obligación ahí, que es la Comisión Exacto. Nacional de Regulación del Transporte, que tienen de hecho una oficina desde hace un tiempo allí en la terminal de Omnius, eh, que hay personal de que de la policía de la provincia... De... Exactamente, que corresponde a la guardia, que está permanente en cuatro horas en la terminal. Claro que hay un además, también de Gendarmería... Uh -huh. Y Policía Federal que está haciendo los controles de pasajeros. Bien, está Gendarmería y Policía Federal. Recordemos que las nuevas disposiciones a partir del día de la fecha es para los colectivos que vengan de afuera de la provincia, ¿no? Porque es ese pasaje, la persona que venga de afuera de la provincia es la persona que queda automáticamente en cuarentena. Eh, lo, los colectivos que han arribado, ¿de dónde han llegado, decías, de, de, de acá de la provincia? ¿Son de Malargo y de dónde más? El primero llegó a las 5 de Malargue, solamente con ocho pasajeros. Uh -huh. eh, no se registraron anomalías. Eh, lo que hace Policía Federal es consultar a los pasajeros sobre su situación de salud, de dónde uh -huh. Y se han estado en el exterior. Uh -huh. eh, después acaba de arribar uno de Buenos Aires. Ah, ese es importante, ese es importante. ¿eh? Ese es importante. Estuvimos hablando con nuestra pata, nos, nos contó que no han tenido problemas en el viaje que toma las medidas necesarias que tiene para los pasajeros mm. que todos los pasajeros gozan de buena salud sí. solamente que como vienen de Buenos Aires para arribar a, a la provincia de Mendoza han sido, le han solicitado la declaración jurada de cada los, de cada pasajero uh -huh. y solamente hacer control también de salud y bueno los papeleríos que implica el viaje Bien. También ese colectivo que... que Esa, para, 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 para Vicky, para... Esas personas que vienen de Buenos Aires, entonces, recordemos, todos los que llegaron en ese colectivo tienen que estar en cuarentena, ¿sí? Exactamente. ¿Quién los recibió ahí? ¿La, la policía con gendarmería y la policía federal? ¿Les hacen llenar que ¿Una declaración jurada? Que dicen de dónde vienen, cómo se llaman, dónde van a estar, dónde van a quedar alojados, y allí automáticamente la policía que les dice, ah, eh, estás en cuarentena. Claro, esa declaración la completa la terminal en este caso de Buenos Aires, el retiro. Eso es controlado en la terminal de Buenos Aires uh -huh. y ha sido controlado también de acá en el arco de ingreso. Bien, pero a ver, acá. pará, pará. Recordemos que las restricciones de la provincia de Mendoza, la provincia de Mendoza es la que, te, es la que puso esta nueva normativa a partir de hoy. Acá, cuando esos pasajeros de Buenos Aires... ¿Llenan una declaración jurada donde ellos ahí dicen dónde van a quedar alojados? Porque, ¿cómo haces para controlarlo si estás en cuarentena? ¿Tienen que, ¿Te tienen que dar el domicilio o no? Sí. Mira, vamos a ver cómo es el procedimiento de la declaración jurada. Acá está saliendo todo el mundo. Mm. Le voy a preguntar a la señora que se nos acerca acá. Mm. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Ha presentado declaración jurada? ¿Va a respetar las cuarentenas? ¿Sí o no? ¿Cuál es? El viaje es muy bien y su declaración jurada en Carleta. El tema es: yo vengo de Buenos Aires, estuve en un mes allá, estuve 15 días aislada en la comunidad porque soy grande. Yo acá vivo sola y me han dicho: no salga de mi casa, bien. no puedo ir al centro, no puedo comprar comida. Eh, mi hija tiene dos dos chiquitos, la habíamos que están de mano en mudarnos días, justamente por los riesgos. Eh, yo le indico a esta señorita que me dijo que no quisiera tomar un sal. ¿Cómo sí. vuelvo a mi casa? Sí, es decir, la antigua es muy bien porque hay que frenar todo esto. 
pero también hay que tener un poco de lógica. Así que no sé cómo voy a resolver. Voy a pedir a alguna de mis amigas a ver si, si de alguna manera me hace las cuentas para que yo pueda estar en casa. Claro. Eh, Vicky, ¿de dónde viene la señora esta? Yo con todas las medidas que hay que frenar estos momentos. Recordamos que usted viene de un, un, pasa, un, un viaje de Buenos Aires, uno de Buenos Aires. Bien, ahí le personalmente acá, que en Buenos Aires por cuestiones familiares que tenía que resolver. Y todo esto se largó mientras sí. Pero ya le, le digo, hice un auto aislamiento con una amiga donde vivía, justamente porque somos el grupo de riesgo. Así que bueno, eh, va a haber que encontrar alguna manera de ayudar a las personas que vivimos todos y que no podemos salir de casa. Empezando por en el cajero de dinero porque hay eh, comercios que hacen delivery pero tengo que sacar bueno muchas gracias claro. sí. bien gracias, ahí, esta persona Ahora, esta persona Vicky entonces esta señora es una señora sí. que va a quedar en aislamiento pues esto es por una disposición de la provincia ¿no? Uh -huh. te decía que vive sola la señora Exactamente. ¿Y qué le dijo la policía? Que ni siquiera puede irse a su casa ahora, ni siquiera en taxi. Ni siquiera en taxi. En taxi. Pero no. tener contacto con otras personas. Bien. Debido a que viene a Buenos Aires, y bueno, tiene que cumplir la cuarentena como dispuso el señor gobernador. Bien. Este, ¿Mucha gente vino de Buenos Aires en este colectivo? Sí, este colectivo venía lleno. Venía Recién lleno. el de Manuel, bueno, apenas ocho personas. Uh -huh. Pero bueno, también tiene que ver el destino y la distancia de la gente que va volviendo uh -huh. a su lugar. En este caso, está más padre. Eh, ¿Otro colectivo ha llegado o solamente estos dos? Eh, el estos de... dos por el momento. Bien, perfecto. Eh, bueno, eh, ¿cómo es el movimiento? Vemos ahí, has mandado material, mucha policía ahí. Sí, sí. Mm. Hay mucha policía. Bueno, el efectivo de la Policía Federal hay cuatro, junto con el móvil por cualquier disposición. Mm. Hay dos móviles de la eh, personal de la CNRT trabajando arduamente en equipo con la policía. Mm. Y también, bueno, como decía, personal del destacamento de la terminal de San Juan. Bien, el, en, en, entonces, para, para tenerlo en cuenta, la declaración jurada la llenaron antes de salir, o sea que esos papeles los trae el chofer. Exactamente. Y el chofer, me imagino, se los entrega a la policía donde está acreditado el domicilio donde van a estar en Mendoza, acá en San Rafael. Eh, es así el procedimiento, entonces. Exacto, y han sido controlados, como decía también la señora, en Canaleja. ¿Han sido controlados cómo? En Canaleja. Ah, ahí también fueron controlados, ¿no? Ahí se les... Claro. Y me imagino que hay también para este, los, los datos, ¿no? De, de cada uno de ellos. Bueno, este, así que mucha policía, está gendarmería también, ¿no? También está gendarmería sí, sí. haciendo trabajo en equipo eh, con policía federal y bueno, la CNRT y policía. Perfecto. Bueno, gracias Vicky, muy buen laburo. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos vamos a acercar también enseguida, te adelanto. Sí. Hay una reunión de paz en una base acá, acá en la terminal por tiene que ver la crisis eh, están sufriendo a veces no tienen tantos viajes así que vamos a ir a tratarnos de igual a ver qué, ¿Dónde, de, cuál es la resolución reunión de qué no, no se te escuchó bien de taxistas ah taxistas Perfecto. dónde se van a juntar están reunidos están acá en la base frente a la terminal de esas ah. vamos, vamos. A ver cuáles son las decisiones que van a tomar. Ah, dale, perfecto. Te dejamos trabajar tranquila, entonces, sí, sí. dale. Listo. Gracias. Gracias, Vicky. Bueno, Victoria Juárez, ahí desde la terminal de ómnibus de San Rafael, eh, a propósito de que se activó esta nueva medida, se está cumpliendo, lo, lo vimos ahí en vivo y en directo, ¿no? Uh -huh. eh, y ustedes lo escucharon. Se activó esta nueva medida que dispuso el gobierno de la provincia desde el día a partir del día de hoy, que todas las personas que llegan a la provincia de Mendoza, que vengan de cualquier provincia, ¿sí? Independientemente de, eh, a ver, de auto, colectivo, ahí lo decía Vicky, están parando en Canalejas, o sea que ahí los vehículos, los que vienen en particular, me imagino que llenan la declaración jurada ahí, ¿no? Pero este colectivo que venía de Buenos Aires, ahí lo aclaró bien Vicky, llenaron la declaración jurada antes de subir. Exacto. Llegan acá y le, le, le piden los papeles, ¿no? Ahí escuchaban el testimonio de una señora, directamente, señora, a sí, su sí, casa. Sí, a su casa. Estaba eh, viendo cómo podía hacer porque, claro... La, le no, dije, ni siquiera la dejaron subir a un taxi. Ni siquiera en taxi, que bueno, justamente hablando de lo que decía Vicky también, que mm. hay reunión ahora de taxistas, mira, justamente un oyente ahora nos está mandando algunas imágenes sí. que tiene que ver con la reunión de taxis, que es justamente ahí, frente a la terminal, en el predio que está eh, antes de, de llegar a, a, la, a la terminal. Ahí vemos, eh, con la gran concurrencia, te digo. Pero hay de, alguna disposición de, de para esto que me, me quedó picando esto, claro. Ahora... 
ahí enfrente de la terminal se están reuniendo todos los taxistas de San Rafael sí. porque está complicado el laburo, ¿eh? porque no hay laburo. Y sí. Pero esto que contaba la señora que acaba de llegar de Buenos Aires, no este testimonio que nos daba Victoria, uh -huh. ahí le avisó, le avisó la, la fuerza de seguridad, señora, no se puede ni, tom ni tomar un taxi. Eso no está escrito en ningún lado, ¿eh? Yo no, al menos no, 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 no lo sé. La verdad que no, porque además los taxistas están tomando las medidas que tienen que ver con la desinfección y demás por justamente casos así, obviamente, con, con cualquier Y ya están persona. usando barbijos y guantes los taxistas en algunos casos, ¿no? Exacto. Y se están haciendo, se están haciendo desinfecciones cada dos horas. Sí. Eh, no está prohibido el uso del transporte público. Claro, estaba intentando... Ni colectivo ver... ni taxi. Porque ¿cómo hace ella ahora para llegar hasta su casa? Voy a tener que llamar a una amiga, dijo, tengo mi hija con dos nenes pequeños y... Digo, este testimonio que trajo Vicky, pero tiene que haber 30 más sí, y no, parecidos, ¿no? muchos, obvio, sí, todos en el mismo... Ahí le dijeron, apenas bajó, está en cuarentena, vaya a su casa y, y ni siquiera tome taxi. Lo de taxi me parece que... Me parece no, no está todavía, no, no se ha no. dicho nada, no, no nos ha llegado... A... Ni tampoco se ha comunicado, ¿no? Veremos a los, si a los taxistas ahora, por eso es que se han reunido, quizá a ellos les informaron que no pueden Capaz transportar... Capaz que le informaron ahora, que mirá, que no, no, pueden no, 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 puede, no puede sacar claro. gente de la terminal en, con el taxi. Exacto. Capaz que lo estamos desconociendo. Puede ser. Porque sí, sí, que sí. A, la, a, la, a los pasajeros que acaban de llegar en un colectivo de Buenos Aires le informa que están en cuarentena y que no pueden tomar el, ni siquiera el taxi. Eso dijo la señora, ¿no? Sí. Ni siquiera el taxi puede tomar. Así es, y ella necesitaba, por lo que decía también, ir al banco, sacar dinero, mm. eh, porque tiene que, obviamente, aislarse, pero bueno, también tiene que vivir. No se, no, no se puede, y más viviendo sola. Eh, entonces, bueno, se complica. Bueno, vamos a ver qué... Que, que, bueno, sí, la, son, viste que cada caso es muy particular, es particular obviamente. Sí. Bueno, ¿te vas, Agustín? Me voy, exactamente, hasta mañana. Eh, se quedan igual hasta las 12 con, con Silvio. Ahí viene enseguida todos los chicos, y más Vicky, más Joaquín, más Kili, más Seth, más de todo, todo. lo otro. Y a comer algo, tengo hambre, vos. Dale, sí, yo también. Vamos. Tengo hambre. Dale, ya venimos.